妈妈，唐三已经在魔法阵里面一天了，应该不会记得以前的事情了。你们是谁？这是在哪里？三哥，你不记得我了吗？我是你的妻子千仞雪啊，你被一只臭兔子打伤了，我和妈妈好担心你啊。小雪，对不起，让你们担心了。乖女婿，看见你没事，妈妈真的太开心了。妈妈，看来三哥真的已经不记得以前的事情了。太好了，我警告你们，谁都不许给唐三三种能量，让他恢复记忆。唐三，你这次受伤完全是因为那只臭兔子小五。小雪为了保护你还受了伤，现在你去把他抓回来，为小雪报仇。好的，妈妈，小雪，我很快就回来。妈妈，我不太放心，我偷偷跟着去看看。三哥，你终于回来了。我好担心你，臭兔子！你竟然敢打伤我的妻子小雪，我现在就要抓你回去。三哥，你怎么了？我才是你的妻子。你还想骗我？我的妻子明明就是千仞雪，我是武魂殿的女婿。<笑>三哥，所有的小伙伴都可以证明我才是你的妻子啊！你是不是中了千仞雪的暗黑魔法了？你竟然还敢污蔑我的小雪！哼！为什么？为什么我的心好痛？我这是怎么了？我的头好痛、啊！糟了，唐三的遗忘魔法好像减弱了，我这就继续施展魔法，不能让他想起来。小伙伴们，快用狗头阻止千仞雪的魔法，用三种能量帮助唐三恢复记忆。小五受伤了，还在等唐三的救治，谢谢大家了。看看你的心会是什么颜色？嗯，我的心肯定是粉色啦。黑色啊？为什么我的心会是黑色的呢？粉色水晶鞋、蓝色水晶鞋、紫色水晶鞋，为什么没有白色水晶鞋？我都不信，你们都是白色水晶鞋。黑暗魔法，黑化吧。丑小五，我是蓝色妖姬，左边是黄色预警，右边是红色风暴，他们两个都是我的弟弟。今天就由我们三个来守护小镇的安全。无论你遇到什么困难，你都可以来找我们。妖姬叔叔，小五不知怎么了，满大街要所有人的零食和玩具，如果不给，就把他们变成蔬菜狗头。啊，小五一直都是好孩子，怎么会变成这样？走去看一看。卖冰糖葫芦，又酸又甜的冰糖葫芦，给钱就卖。我的冰糖葫芦呢？妈呀，见鬼了！阿七，你的玩具真好玩。<笑>小五，你干嘛抢我的？啊！小五，你怎么把阿七变成了？奇怪，小五今天怎么变成这样了？大哥，小五像是中了黑魔法，不受自己控制，老是抢别人的东西，可不成。屏幕前的小朋友们可不能向黑化的小五学习，这是不礼貌的行为。兄弟们，我们必须赶快找出事实真相，启动时光穿梭机。雪儿，你怎么了？妈妈，为什么大家都喜欢小五，没人喜欢我？就连我最喜欢的唐三哥哥，竟然要娶小五为妻，我太生气了。雪儿，不要生气，我有办法让大家都不喜欢小五。走。喂，臭兔子，看这里，古娜拉黑暗魔法，黑化吧。臭小五，我要让整个小镇的人都讨厌你。好啊，原来又是比比东，他们娘俩搞的鬼，看我不把他抓起来。比比东，跟我回换孩子管理局接受惩罚吧。天啦，出大事了！怎么啦？我刚刚测试了我灵魂里住着什么动物，结果居然是……呃，你是在逗我吗？这还用查吗？你不本来就是兔子啊！你快看呀，小五，小五，他可是十万年魂兽小五。听说只要看到他视频，给他点加号和红心，然后再给他发个狗头当做礼物交换，他就给你送一个你许愿的礼物。可笑，你觉得这是真的吗？我才不信呢，肯定是骗小孩的。但是他还说，要是看他视频不点加号和红心，他就要给那个小朋友很多奥利给。切，我才不怕呢！你们女生就是胆子小，好骗，我就不给他点加号和红心，我才不怕呢！他要是真敢来，我保证就一拳把他打飞。我还是给他点加号和红心吧，我不想变成奥利给，我还要给他一个狗头，然后还要在评论区发，我想要一个草莓蛋糕，希望我明天早上就可以收到草莓蛋糕啊！嘿嘿吼，我就不给小五送，我要去送给奥特曼了。明天再找你玩吧。好，那我明天再来找你，再见了。刚刚我的金刚兄弟给我汇报，今天有一个小朋友看我视频没有点加号。<笑>
，是不是你们有点？如果不给我点加号和红心，也不发狗头交换，那我就让你看看这样做的下场。小朋友十万年粉，手小五来了。高兄弟，给我说一下他的情况。既然你做的这么到位，相信我，那我就给你想要的礼物。我就喜欢这样听话的小朋友，这就是我给他的奖励。我现在是自己。就是这里，给他变好的奥利杰，呵呵呵呵。罗哥，肉松不松？松松松松松。妹妹，我的眼睛是蓝宝石做的，我就不信你们的眼睛是金毛眼石做的。这唐三还真是蠢呐、啊！刚从我的黑魔法里面出来，重伤未愈就来救小五，这下好了又多了值百万年魂环可以吸收，想想就开心呀！你说，先让雪快把我爸爸妈妈放了。哪里来的小屁孩一边去，我还没玩够呢！再不走，别怪我对你们不客气。比比东，你们真是太坏了！这样做就不怕我们的小伙伴给你们发害怕的狗头吗？也不怕小伙伴们的无敌点点手了吗？你们小伙伴的手机早就让我封印了，现在不但发不出来狗头，就连无敌点点手都点不到我这里来。<笑>哥哥，怎么办呀？我们现在没有小伙伴们的支援，根本不是比比东千日雪的对手，更别说救爸爸妈妈了。哈、啊，狗头，爸爸来之前和我说过，万一遇到危险就发送狗头大军通知红伞兔。爸爸还说，之前就是红伞兔帮他解除了比比东的黑魔法的。狗头大军出击，哈哈哈,哈，这小屁孩还真是天真，不会以为这么点狗头就能阻挡我吧？太可笑了。<笑>既然天堂有路你不走，那就留下来和你爸妈作伴吧。巴拉巴拉黑魔法。无人主人，系统收到很多狗头，唐三小五一家都中了黑魔法，是武魂殿的比比东干的，系统已经锁定位置，现在是否传送过去？那就出发吧。比比东太可恶了，是该好好调教他们了。三哥，他们是恶魔。恶魔在哪里？这下糟了，三哥的兄弟成恶魔了。我求求你们不要再喜欢小五了，因为你们的动物姐姐都是仙人雪，不是你看。唐三，你有男子汉气魄，对我脾气，我这就帮你解除黑魔法。小五会没事的，我也会找比东东算账的，让他知道不给我保护费，还敢在我的地盘上乱来的下场。红伞兔，谢谢你救了我，我已经感受到屏幕前的小伙伴发来的解救小五的信号了。我得赶紧去救小五去。好的，唐三，我也要去收拾比比东了。居然敢在我的地盘上闹事，看我怎么收了他！小雪，今天的晚餐挺不错，我们要抓紧吸收了小五魂环，以免夜长梦多。好的，比比东女王，黑暗魔法吸收魂环，住手！啊，唐三，怎么会是他？他怎么从黑魔法逃出来了？比比东，快放了小五，否则我就对你不客气了。唐三。就凭你现在的魂力也想对付我们两个，你就等着受死吧！小伙伴们，唐三现在需要你们的支持，快点发送这些能量给他，让他恢复魂力，打败比比东，救我出去！<笑>三哥，我喜欢你，三哥还是真的喜欢你，我们在一起吧。原来小五姐姐和千仞雪都喜欢唐三，那么唐三到底会选择谁呢？这辈子你会和谁结婚呢？你只有一对翅膀，你不是真正的天使，你是谁？小哥哥，话可不能乱说呀！长老曾经说过，真正的天使生有六翼。六翼天使，我只是不小心折断了翅膀，变成了蛇翼天使。原来小五妹妹是折翼天使，你也是折翼天使吗？比比东女王，听说了吗？最近在斗罗大陆上，经常会听到有一个戴兔耳朵的女生在唱歌。听说她一身红色衣服，手里还拿着一把红红的伞，她的名字叫红伞兔。如果你见到他，一定要给他狗头保护费，这样他就会很高兴，不会伤害你。雪儿，别听人瞎说，我可不信。我们先去吃晚饭，然后休息一下，吃饱喝足好来，吸收了这只臭兔子的十万年魂环。<笑>
，屏幕前的小可爱，我已经看到你了。你要是看到我就给我点点点，那样我就放过你。但是你至少要给我一个狗头来保护你，不让别的怪物靠近你。你如果不按我说的做，那我就会拿小本本记下，今晚就去你家找你。咦，那不是唐三吗？唐三，你怎么被关起来了？我中了比比东的黑魔法，沦为了他的阶下囚，岂有此理！比比东好大的胆子，居然不把我放在眼里，竟敢在我的地盘上撒野！等下就让他尝尝我红伞兔的厉害。那唐三，你给我交保护费了吗？红伞兔，我刚刚看到你的时候，我就交了。求求你帮我解除黑魔法好吗？我要去救我的小五。比比东正在吸收小五的魂环，我要去保护我的小五。唐三，你有男子汉气魄，对我脾气，我这就帮你解除黑魔法。小五会没事的，我也会找比东东算账的，让他知道不给我保护费，还敢在我的地盘上乱来的下场。你好，我是天使。你当我傻呀？这世界哪里来的天使？糟糕，没骗到你。好吧，那我摊牌了。我是恶魔。问一下，江主任，唐三的头发是树叶做的，小五的头发也是树叶做的，小朋友的头发也是树叶做的吧？只有我的头发才是巧克力做的。你们能测出和比比东一样的巧克力头发吗？千日雪不好了，最近咱们小镇上来了一个爱管闲事的怪物，听说他最喜欢抓挑食的孩子了。但是如果你给他这些能量，并且保证以后再也不挑食了，他就不会再来找你了。如果他特别喜欢你，还会给你奖励呢。如果你不给他这些能量，他就会把你抓走，然后把你做成大餐吃掉。臭兔子，你又来说这些疯疯癫癫的话，我才不信！而且我吃的是自己家的粮食，关他什么事？我堂堂武魂殿公主才不怕他。如果他敢来找我，我一枪打飞他。小五，你是爱挑食的小孩吗？不，我从不挑食。我可以证明自己。我给你这些能量，你不要抓我啊！我只抓爱挑食的孩子。<笑>千仞雪，你就是那个爱挑食的孩子吧？我千仞雪就是喜欢挑食。怎么了？既然你都承认了，那就跟我走吧，不要想着跟我对抗。对于我来讲，捏死你跟捏死一只蚂蚁没区别。你只有一根翅膀，你不是真正的天使，你是谁？小哥哥，话可不能乱说呀。长老曾经说过，真正的天使生有六翼。六翼天使，我只是不小心折断了翅膀，变成了蛇翼天使。原来小五妹妹是蛇翼天使，你也是蛇翼天使吗？小五，你看，我刚给你买的你最爱吃的胡萝卜。我不吃，我讨厌胡萝卜。小五，一会去我家玩吧。奥斯卡在家做了很多蛋糕，还有我新买的玩具和裙子，有你喜欢的，我可以送给你。我不要，我讨厌去别人家玩。嗯，小五。原来你在这里呀、啊！我找你好久了。我们不是说好了这个时间要一起玩游戏的吗？戴沐白五六七，他们都在等你呢。我不要，我讨厌和别人在一起。啊、三哥，小五今天怎么了？以前他最喜欢的事情，他今天都拒绝了。是呀，以前小五多么善良，今天却冷冰冰的，我现在都不敢靠近他了。我也不清楚小五今天怎么会变这样，我们问问花仙子吧。唐三蓉蓉，朱青，你们找我有什么事吗？花仙子，小五今天很奇怪，不管我们说什么，他都会拒绝，一点也不像以前的他。原来是因为小五呀，那就让我们看看小五今天怎么了。为什么他们都喜欢那只臭兔子？明明我才是这个大陆最美丽的公主。比东东妈妈，有什么方法可以让大家都讨厌小五吗？我这里有件被诅咒的公主裙，穿上它就永远只能拒绝别人，时间长了大家就都讨厌它了。好，我现在就去骗臭兔子穿上它。小五，我明天组织舞会，你这么可爱，而且还有那么多人喜欢你，能帮我去撑撑场面吗？当然可以了，这是我给你准备的公主裙，你穿上它试试，你一定是最美丽的公主。谢谢你，千仞雪。呀，我头好痛。小五，明天来参加舞会，我不去，我讨厌跳舞。成功了，小五会变成大家最讨厌的人。<笑>可恶，又是千仞雪在搞鬼，实在是太坏了。花仙子，有什么办法能把小五变回来吗？需要找到最适合小五的公主裙和小五的记忆碎片，就可以恢复小五。谢谢你，花仙子，我一定要把小五变回以前的样子。三哥，我错了，认错也不行，我们还是分手吧。别动手，准备动手。还有，还有，呀、啊，站住。小五姐的一星魅力指数有九十分。比比东，你怎么又去水库钓鱼？昨天三哥已经告诉大家，美杜莎女王又现世了。
，就藏在水库深处。要是被他发现，就会被他抓走，变成他的小水怪。<笑>当老师教导我们要远离水库，珍爱自己的生命，你可长点记性啊，别再去水库玩了。臭兔子，你在吓唬谁呢？你别假心假意的了，我可是教皇大人比比东，哪个妖魔鬼怪敢抓我？我的事不用你来操心，你也别用老师来压我。我不怕老师。哎呀，比比东，你还是赶紧给美杜莎女王发送爱心和加号能量，保证不再去水库钓鱼。有去过水库玩的小可爱也一样，快发送红心和加号能量，他就不来找你了。因为你去了水库玩，他已经记住了你的气息。比比东，我担心你，你真的别去了呀。哼，我就是要去水库玩，我现在还要叫千仞雪和我一起去，你管得着吗？快给我让开，一条蛇而已，我也不怕。哎呀，我太难了。小可爱们一定要远离水库，珍爱生命，和我一起做个好孩子啊！小我爱你们哦！臭兔子说了一堆乱七八糟的，影响我心情。雪儿这个笨丫头，怎么还没有来？太墨迹了吧！这是哪里来的小可爱，竟敢在我美杜莎女王的地盘钓鱼？那就留下来做我的小水怪吧！天啊，救命！我错了，我再也不会来水库玩了。谁来救救我？零级，零级，零级！你们这些小屁孩也太菜了。魂力都是零级，谁的魂力要是比我高，我就放了他们。看来没有人能救他们了。哦，钓鱼，千仞雪，小五如果出事了，我跟你没完。哼，没意思。啊、小五童乖乖的，别乱跑，我去救你妈妈。知道了，爸爸。小五，你在哪里？可千万不要有事啊！下面是什么声音？你吓到本公主睡不了觉，被我抓到你就完蛋了。啊，这不是我的好朋友小五跳舞的舞吗？怎么变回兔子了？别怕，我启用贝壳魔法来帮你恢复。糟糕了，能量不足。小伙伴们愿意这样子和我一起帮助小五恢复原来的模样吗？然后给伤害他的人发可怕的狗头，这样小五很快就可以变回来了。太好了，小五，你终于恢复了。美玉公主，谢谢你救了我。小五，你怎么会变成兔子掉入海底？都是千仞雪那个坏女人，把我和小五童绑起来威胁三哥。她怎么能这样？小伙伴一定会给她丢害怕的狗头的。不好，现在三哥和小五童肯定有危险，我要去找他们。美玉公主，今天谢谢你。小五，可是你的伤势还没恢复，这样会有危险的。只要三哥和小五童没事，我什么都不怕。走了哦。你今年几岁？看看你适合穿什么颜色的公主裙。我今年八岁。红色公主裙。哇，我穿红色公主裙哦。蜘蛛女妖，你在找什么呢？小兔子，是不是你抓走了我的蜘蛛宝宝？蜘蛛女妖，我没有抓过你的蜘蛛宝宝，我刚好路过这里。而且我从小就很怕蜘蛛，就是你抓走我的蜘蛛宝宝。如果我找不到我的蜘蛛宝宝，你今天就做我的晚餐吧。真的不是我抓走的，小伙伴们快点帮我发送这三种能量和狗头，告诉三哥赶快来救我吧。我不想当蜘蛛女妖的晚餐。小五，你怎么在这里？阿七，是不是你抓走我的蜘蛛宝宝？我没有抓你的蜘蛛宝宝，我看见蜘蛛都怕，离得远远的。肯定是你，你也给我捆起来做我的晚餐吧。冤枉啊！我真的没有抓你的蜘蛛宝宝，小伙伴们赶快发送狗头帮我证明吧。小五阿七，我来了，我会想办法证明不是你们抓走蜘蛛宝宝的。蜘蛛女妖，你给时间我，我肯定可以找蜘蛛宝宝回来给你的。唐僧，我就相信你一次。如果在太阳下山前还没有找到我的蜘蛛宝宝，那么他们两个都要做我的晚饭了。蜘蛛女妖，一言为定。我一定在太阳下山前找到你的蜘蛛宝宝的。我回来之前不能伤害他们两个。时间不多了，太阳快就要下山了，还是没有找到小蜘蛛，怎么办呢？我不想小五当蜘蛛女妖的晚餐，小伙伴们能帮帮我，发送这三种能量和狗头，让我快点找到蜘蛛宝宝。小伙伴们，给一起加油吧！三哥，我好害怕。小五，你别怕，三哥的胆子有八十分，什么都不怕，我会保护你的。三哥，谢谢你，我到家了。<笑>原来小五的胆子最大了，竟然有九十分。我求求你们，不要再喜欢小五了，因为你们的动物姐姐都是千仞雪。不信你看。不容，你知道吗？
。蓝色妖姬现在是我们小镇的警察叔叔了，管理着我们小镇的整个治安。每周的周一就是他的上班时间，这个时候他最喜欢找不听话的坏孩子，凡是被他抓到的坏孩子，最后都变成了他的妾儿媳。如果你是好孩子，你给他点亮这些东西，最后再发一个狗头保护费，他就不打扰你了。对了，今天正好是星期一，蓉蓉，我们不要去小卖部买零食吃了，我要回家好好吃饭。爱吃零食，不爱吃饭的也是坏孩子。小五，那我这里还有好多零食，怎么办呢？<笑>丑蓉蓉，这你也信啊？拿来吧你，这么好吃的零食不吃白不吃。啊，我就是坏孩子，我就是不听话。我就是爱吃零食，零食多好吃呀、啊！我才不要吃饭呢！蓉蓉，我们不管比比东了，我们赶快回家吃饭吧！臭兔子，你真当我是和你一样傻吗？走，雪儿，我们去小卖部买辣条吃。妈妈，这辣条真好吃！雪儿，今天敞开了吃，妈妈给你买了好多好多美味的零食，把这些吃完，我们回家就不用吃饭了。<笑>比比东。前任雪是谁叫我？我比比东的名字也是你叫的啊？哪来的蓝色妖姬呀、啊？我看你是蓝色妖精，我才不怕你！比比东，前任雪，我感受到了你俩是爱吃零食的坏孩子，非常适合做我的切尔西。如果我的切尔西有了你们魂力的加持，将会使我跑得更快。那我回警察局接受惩罚吧。还有你们这些不听话的坏孩子，别着急，我一个一个去找你们。身上有这些特征的人，千年前是可怕的神兽。一、卷舌；二、有虎牙；三、耳朵会动；四、能用无名指点亮小红心；五、评论区输入五朵玫瑰会出现玫瑰花语。左下方看看千年前你是什么神兽，我是上古神兽九尾狐。